Ja, die werden von unten auch schon reif. Zwei Generationen auf dem Acker. Schon ein bisschen spät dran, kann man so sagen. Aber deswegen habe ich ja äh, Verstärkung mitgenommen. Und auf dem Kirmesplatz. Zwei Familienbetriebe im Kampf mit dem Wetter, mit Corona, mit der Technik. Die Anlage ist mein Kapital. Wenn die steht, äh, kommt nichts mehr rein. Der Gang geht nicht mehr raus. Getriebeschaden von 10 bis 20.000 Euro. Die Frage ist, ist der Schlepper das noch wert? Neue Ideen. Prost! Führen in die Zukunft. Der absolute Wahnsinn, it's crazy! Auf jeden Fall ist es Familie, die stark macht. Auch in schwierigen Zeiten. Mal gucken, was da kommt. Auf dem Biohof von Familie Groß in Mühlhausen sind gerade neue Schweine angekommen. Malte ist hier aufgewachsen, fürs Pädagogikstudium weggezogen und ist dann doch Landwirt geworden. Die Neuen haben Platz, Auslauf und Stroh. Artgerechte Tierhaltung ist für Malte selbstverständlich. Ich bin nach dem Studium wieder zurück auf den Hof von meinem Vater gekehrt oder von meinen Eltern die schon seit über 30 Jahren Biolandhof führen. Und ähm, genau, für mich war nie die Frage, ob ich zurückkomme, sondern nur wann und äh, wie. Mit zwei guten Freunden bin ich gestartet, dem Niki und dem Flo. Und ähm, ja, mein Traum ist es, ein bisschen weiter zu wachsen. Und ähm, Ideen haben wir genug. Das ist so mein, meine Vision, dass wir da zukünftig noch mehr Projekte anstoßen, die einfach zukunftsträchtig und nachhaltig sind. Durch Maltes Freunde hat der Familienbetrieb Zuwachs bekommen. Bei uns gab es heute Mittag auch Sauerkraut zum Essen. Florian hat den Hofladen übernommen, den er selbst schon seit Kindertagen kennt. Im Moment ist es hier weder für Flo noch für die Kunden angenehm. Von nebenan kommt ständig Baulärm. Neben dem Laden wird die alte Scheune zum Bistro umgebaut. Eines der Zukunftsprojekte, damit auch alle vom Hof leben können. Niklas hat das in die Hand genommen. Er ist gelernter Zimmermann und kein Maurer. Deshalb dauert das ohnehin aufwendige Mauern mit Lehmsteinen noch ein bisschen länger. Aber darauf kommt es nicht an. Wichtig ist allen die neue Gemeinschaft auf dem Hof. Florian kenne ich aus dem Kindergarten. Und ähm, dadurch auch Malte jetzt schon seit gut zehn Jahren. Und ich war auch früher schon immer mal wieder hier auf dem Hof, habe äh, auch da immer mal bei der Kartoffelernte mitgeholfen. Und ja, vor einem halben Jahr haben sie mich dann gefragt, hey, wir brauchen einen Zimmermann, hättest du nicht Lust und Zeit? Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Irgendwann sitzen hier die Kunden aus dem Hofladen und trinken Kaffee. Mit dem Bistro geht es voran. Größere Sorgen macht allen auf dem Hof die anhaltende Trockenheit. Malte und sein Vater Dietmar kontrollieren das Gerstenfeld. So, guck mal, wie die Gerste aussieht. Ach, guck mal hier. Die, und die Gerste selber, also du siehst, die, die Ähren stehen noch alle hoch. Mhm. Also solange wie die hochstehen, ähm, können wir davon ausgehen, brauchen die noch 14 Tage. Ja, so. Nee, aber sonst sieht der Bestand noch gut aus. Nee, der hat sich richtig gut entwickelt. Also dafür, dass der im Herbst so spät erst ähm, aufgelaufen ist. Da ja, hat mir echt Sorge, ob das, ob das noch was wird. Das, äh, praktische, die praktische Erfahrung zu wissen, wann genau ist der richtige Zeitpunkt, das kann ich super von meinem Vater lernen, weil der einfach äh, schon seit 30 Jahren Bioland-Bauerfahrung äh, hat. 30 Jahre, sein Lebenswerk. Lange wusste Dietmar Groß nicht, was daraus werden würde. Da war ich schon hin und wieder am Grübeln, wie das gehen soll, wenn ich irgendwann 70 bin. Und äh, niemand in der jüngeren Generation, der sagt, äh, toll, dass du das aufgebaut hast. Denn da leidet ja dann das Selbstwertgefühl auch drunter. Und so ist natürlich klasse, wenn man merkt, die finden das alle toll und bauen sich noch ihr eigenes auf. Also was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Da kann der Biobauer sogar das Riesenproblem mit der Trockenheit kurz vergessen. Auf dem Rummelplatz freut sich Schausteller Dennis Ruppert über einen sonnigen Tag. Guten Morgen, ihr seid auch schon da zum lustigen Dreh. Sommer 2020. 
Dennis und seine Familie sind mit ihrem Karussell beim Rummel auf der Schwanenwiese in Kassel. Das sind so die ersten ja. Maßnahmen morgen. Wir haben immer abends oben die X an, über der Schrift als Dachbeleuchtung. Und dann schaltet man den Strom zu, den Hauptschalter. Und dann tun wir gleich mal abschmieren erstmal gleich. Das ist die erste Wartungsarbeit. Warum abschmieren? Das ist einfach, man sagt immer, alter Schauschlerspruch, wer gut schmiert, der gut fährt. Und äh, abschmieren ist halt wichtig, dass immer die Lager schön geschmiert sind, dass alles schön im Fett ist. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Dafür muss Dennis auf die Spitze seines Frisbee klettern. Ja, knapp 15 Meter. Aber da gewöhnt man sich auch dran. Wo ich das erste Mal da oben war, wo ich die Anlage erworben hatte, da habe ich mir gedacht, Mensch, was habe ich da gemacht? Weil ich habe eigentlich ein bisschen Höhenangst. Aber mit der Zeit wird das zur Routine. Und eine gesunde Angst da oben ist immer noch gut, weil da verliert man den Respekt vor der Höhe nicht. Das kommt okay. Nicht allein, dass Dennis ganz nach oben muss. Der gewaltige Schaukelarm Kannst du andrücken. Kannst du andrücken. ist für die Wartung auch noch in Bewegung. Sein Ururgroßvater zog 1913 noch mit einer Schießbude durch die Lande. So, da kommen jeweils 20 Schläge rein in jeden Schmiernippel. Also jeden, jedes Mal 80 Schläge auf, das, auf die gesamte Achse. 5, 6, 7, 8, Das musstest du auch erst lernen. 13, 14, 15, 16, 17, 20. Ja, lernen, äh, abschmieren ist ja eigentlich, äh, das ist keine Wissenschaft, sag ich mal. Man muss nur regelmäßig machen. Ne? Je mehr, desto besser. Zu, also zu viel. Kann nie schaden, nur zu wenig. Und dann lieber ein bisschen mehr wie zu wenig. Jetzt gehe auf die andere Seite von der Achse, da ist das gleiche Spiel. Wie war denn das, als du die Anlage gekauft hast? Du sagst, du bist eigentlich, äh, du hast ein bisschen Höhenangst. Ja, eigentlich habe ich sehr viel Höhenangst. Äh, ich habe die gekauft, die Anlage, unterschrieben. Und da war ich in Mannheim damals, das war 2011, im Oktober, stürmisch, am Regen war es. Und da bin ich hier hoch. Ich habe gezittert wie Espenlaub. Ich denke, was habe ich denn da gemacht? Ich denke, so ein Mist, das hast du schon unterschrieben. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und äh, dann ist es alles kein Thema mehr. Benni, mach mal die Plane hoch und die Automaten aus. Diese Wartungsmorgenroutine macht Dennis gewissenhaft. Aus gutem Grund. Man muss sich ja vorstellen, die Anlage ist mein Kapital. Wenn die steht, äh, kommt nichts mehr rein. Und deswegen, die ganz wichtigen Sachen macht man doch lieber am liebsten selbst. Ich sag mal, auch wenn man Personal es könnte. Das ist einfach so eine Sache, das gibt man dann ungern aus der Hand. Ne? Dem Frisbee gegenüber ist der Autoscooter aufgebaut. Der gehört einem Onkel von Dennis. Die Familie ist eine richtige Schaustellerdynastie. Morgen, Sascha. Morgen. Sascha Kalbfleisch hat neben dem Autoscooter auch Greifautomaten dabei. Wie Dennis kommt er aus Bad Wildungen. Der Markt in Kassel ist für beide Familien ein regelrechtes Heimspiel. Was wird da jetzt gemacht? Ob er den auch richtig greifen kann. Okay. Das wird, ist, es wird nur getestet. Es gibt ja verschiedene Zangen. Man muss ja, ja. Man muss ja gucken, dass auch die richtige Zange. Man kann ja keine große Zange nehmen und einen kleinen Stoff hier, das geht nicht. Dann fällt es durch. Ne? Das muss immer stimmen. Der spielt gerade mal. Ja. Aber zu einfach soll es der Besucher auch nicht haben. Und was für Einstellmöglichkeiten gibt es jetzt da? Einstellmöglichkeiten, man kann die Zange ein bisschen biegen, man kann oben, dass die Zange weiter zugeht oder dass sie ein bisschen aufbleibt. Und das Ziel ist, dass die Zuschauer auch was kriegen? Ja, selbstverständlich. Ja. Weil sonst ist es halt ein Eintagsflieger und es spielt auf Dauer halt keiner. Hab ich Tor, voll. Aber ich schmeiße wieder rein. Neben dem Frisbee steht das rollende Zuhause der Familie Ruppert. 16 Meter lang, 5 Meter in der Breite. Hier wohnt Dennis mit Frau und Sohn. Ja, das ist unser Leben, ne? Wir kennen es ja nicht anders. 
sind alle hier aufgewachsen. Und ja, wir haben alles hier drin, ne? was andere in ihren Wohnungen haben oder in ihre Häuser. Wir sagen immer, das ist unser Haus auf Räder. Aha. Spülmaschine, Backofen, Zerranfeld, wir haben alles hier drin. Toilette, ganz wichtig, Toilette. Ne? Die meisten denken immer, wir haben keine Toilette hier drin. Ja, wir haben alles hier drin. Aha. Sieht man ja so. Sehr schön. Und was machst du jetzt gerade? Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht ja. und jetzt mache ich mich an meine Bewerbungen. Okay. Noch gelten überall Corona-Einschränkungen. Doch die Ruppertz haben die Hoffnung, dass die Märkte im Jahr 2021 wieder ganz normal stattfinden können. Dafür müssen jetzt die Bewerbungen raus. Ja, ist alles wichtig. Ne? Die Frontbreite, die Tiefe, die Höhe, falls Bäume da sind. Ne? Und natürlich hat Jessie auch Märkte, auf denen sie besonders gerne steht. Also als Kind war es natürlich äh, bei mir in Nürnberg, weil ich ja aus Nürnberg bin. Ne? Und die Veranstaltung war zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Und da war ich als Kind sehr gern. Jetzt ist natürlich, jetzt bin ich ja hier in Bad Wildung in Kassel zu Hause. Jetzt ist natürlich so, mein Kind liebt natürlich Kassel, ne, weil er hier ja zu Hause ist. Ne. Aber so speziell jetzt Lieblingsplätze, wir sind überall zu Hause. Die weite Welt ist unser Feld. Jessie stammt selbst aus einer Schaustellerfamilie und hat in eine regelrechte Dynastie eingeheiratet. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist gut, am Bewerbung schreiben. Sebastian ist auch schon dran. Sebastian ist der jüngere Sohn von Konrad Ruppert und führt das Fahrgeschäft vom Senior weiter. Hast du wieder fast 150? Ja, was ich 50 Stück muss ich ungefähr noch schreiben. Na gut. Dann sind wir fertig. Normalerweise bekommen sie dann Zusagen für etwa 20 Märkte im Jahr. Wir sind bundesweit einzigartig. Es gibt nur noch einen Frisbee in Deutschland, das sind wir. Und äh, dahingehend, wir brauchen auch jederzeit neue Tour. Also wir müssen auch mal wechseln, ne? Im Sommer 2020 sind die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der Corona-Krise noch groß. Schaust du die Gondel nach, sich an der Gondel? Jeden Vormittag prüft Dennis auch, ob der Frisbee noch gerade steht. Oder ob sich einer der tragenden Posten etwas abgesenkt hat. Ich hab's gern, es muss, muss perfekt sein. Es muss einfach Kerzen gerade sein. So. Vorne, Daniel. Die ersten paar Tage habe ich, glaube ich, zweimal nachgedreht, aber wie gesagt, einmal Millimeter und einmal, glaube ich, einen halben. Und äh, da wird nichts passieren, aber macht es ganz genau. Dann okay. mal hinten hin. Benni, hol schon mal Werkzeug. Wir müssen hinten einen Millimeter hoch. Dennis ist nicht nur penibel, was die Technik betrifft. Auch sowas stört mich immer. Jedes kleinste Fitz im Müll. Das stört, das geht nicht. Das ist das Gleiche, als wenn, wenn ich jetzt zum, zum Bäcker gehe, zum Metzger gehe und in den Imbiss gehe und der Imbiss ist nicht sauber. Da, da, dann, da kann man nicht mehr Appetit essen. Das ist einfach so. Ne? Und so soll es auf dem Volksfest auch sein. Es muss sauber sein, dort muss man sich wohlfühlen und dann funktioniert das auch. Um einen Millimeter muss der Frisbee noch korrigiert werden. Ein Millimeter. Und trotzdem Knochenarbeit für die saisonalen Helfer von Dennis. Perfekt. Ja, das ist, äh, also das ist mit einem Job im Homeoffice nicht zu vergleichen. Hier ist noch Manpower gefragt bei uns. So, dann machen wir noch mal eine Runde um den Platz. Bevor es dann losgeht, in der Stunde werden wir die Kassen eröffnen. Da schauen wir dann mal am rechten. Morgen, Michael. Auf dem Biohof sind Malte mit seiner Freundin Leona und zwei Kumpels auf dem Weg zum Unkrauthacken. Die jungen Leute sind spät dran. Am Vorabend haben sie noch lange am Lagerfeuer gesessen. Da war nichts mit frühem Aufstehen. Auf einem Bioacker darf nicht gespritzt werden. Deshalb gibt es immer viel Unkraut. Irgendwann würde das die Gemüsepflanzen hier überwuchern. Leona arbeitet als Sozialpädagogin in der Homberger Jugend- und Drogenberatung, ist aber jetzt auch fest einen Tag in der Woche auf dem Hof. Ich habe äh, 32 Stunden und ja, das habe ich die Woche jetzt schon gearbeitet, heute ist Freitag und deswegen bin ich jetzt den Tag hier. Aber was ich gerade beim Hacken ganz cool finde, ist faszinierend einfach mal so also ein bisschen das Meditative tatsächlich gerade dran. Ne? Man fängt an und denkt sich, okay, eigentlich habe ich voll viel zu tun, To-Do-Liste abarbeiten, aber ja, jetzt kannst du halt nur hacken. Und das ist jetzt auch gut, dass ich jetzt hacke, aber das auch erstmal zuzulassen und es entschleunigt tatsächlich auch ein bisschen. Das ist gute Psychohygiene für sich selbst. <lacht> Ob das die anderen auch so sehen? In der Mittagshitze kommen sie ganz schön ins Schwitzen und das Feld ist riesig. Schaffen werden sie das heute jedenfalls nicht mehr. Da hätten sie doch früher aufstehen müssen. 
Am Endeffekt wird man ja nie fertig. Ja, genau. Fertig wird man eigentlich nie. Das, da hast du recht. Stimmt. Genau, wenn wir einmal durch sind, dann kann man eigentlich vorne wieder anfangen. Für Leona ist Gemüseanbau noch Neuland. Malte prüft die Fortschritte seiner Freundin. Ja, gib mal einen Tipp ab. Was meinst du? Ich soll einen Tipp abgeben. Ja. Äh, ja, das ist der Kohl, cool, mit dem wir dann Sauerkraut machen. Genau, also? Weißkohl. Cool. Genau. Ha. Top, läuft. Donator heißt er. Donator? Ja. Ich weiß nicht, wer sich immer diese lustigen Pflanzennamen ausdenkt, aber es ist ein Weißkohl für Sauerkraut. Das heißt, es werden relativ große Köpfe. Ganz schön viel Unkraut. Vielleicht hätten sie doch rechtzeitig mit dem Hacken beginnen müssen. Ja, was heißt rechtzeitig? Es geht halt oft vieles nicht immer gleichzeitig und dann hat man halt gerade andere Sachen zu tun. Und ähm, kommt da nicht dazu. Wir haben ganz viele Sachen äh, parallel immer laufen und dann äh, muss man halt gucken, wann was jetzt wichtiger ist und wo man jetzt rangeht. Und zurzeit laufen halt viele Bauprojekte an verschiedenen Stellen und äh, ja, dementsprechend sind wir schon ein bisschen spät dran, kann man so sagen. Aber deswegen habe ich ja äh, Verstärkung mitgenommen. <lacht> Und dann entdeckt Malte auch noch Insekteneier an den Kohlblättern. Vielleicht sind die noch schlimmer für die Pflanzen als das Unkraut. Die Fliegen werden bestimmt keinen Kohl futtern. Aber vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Wir müssen meinen Vater fragen. Der hat bestimmt mehr Erfahrung und kann uns erklären, wie genau der Schädling dann beim Kohl den Schaden auch anrichtet. Da bin ich froh, dass ich auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann. <lacht> Auf zur letzten Runde. Dann gibt's endlich Mittagessen. Heute ist Florian mit Kochen dran. Das Gemüse stammt natürlich aus der Hofgärtnerei und von den eigenen Feldern. Es gibt ein paar, die zum Beispiel unsere Praktikanten, die nicht so Gemüse erfahren sind wie der Rest hier vom Hof. Aber gerade die sind eigentlich sehr überrascht, wie gut das alles schmeckt. Also Justin hat schon ganz oft gesagt, ich habe hier schon so viel gegessen, weil ich noch nie gegessen habe, zum Beispiel Mangold, und es schmeckt super gut. Jeden Mittag essen sie zusammen. Kurz nach zwölf, da kommt sie gleich, die Schar der Hungrigen. Und es sind oft neue Gesichter dabei, von Praktikanten oder von fahrenden Zimmerleuten. Heute ist auch Miriam mit, die Freundin von Flo. Hello, yeah. Hanna ist Maltes Cousine und seit einiger Zeit mit Zimmermann Niklas zusammen. Wie früher die Familie sitzen alle um den Küchentisch von Maltes Oma. Ja, kannst du ja besprechen, was noch anliegt. Und außerdem haben immer alle Hunger. Extrem. Das ist auch immer ein sehr wichtiges Kriterium. Ja. Ich glaube, hier wäre schlechte Stimmung, wenn wir nichts essen würden. Auf jeden Fall. Ja. Dass der Markt in Kassel im Corona-Sommer 2020 überhaupt stattfinden kann, dafür brauchten Rupperts und der Schaustellerverband ein ausgefeiltes Hygienekonzept. Ja, wir haben den Vorteil gehabt, dass wir haben, haben ja relativ spät angefangen, am 28.08. Äh, 28. Und es waren nicht schon andere ähm, temporäre Freizeitparks oder Pop-up-Freizeitparks, wie man sie nennt, äh, schon am Start gewesen vorher. Und da haben wir uns halt natürlich Impressionen geholt, haben uns mehrere angeschaut und haben uns das Beste rausgesucht von der Umsetzung her und haben das zu Papier gebracht und haben es hier beantragt bei der Stadt. Da waren noch zwei, drei Punkte, wo wir nachbessern mussten, aber nur Kleinigkeiten. Und dann ging das auch relativ zügig durch, Gott sei Dank. Dennis spielt, wie schon sein Vater, im Schaustellerverband eine wichtige Rolle. Und er weiß genau, wie das Geschäft läuft. Klar, jeder kann es werden, nur nicht jeder schafft es, durchzuhalten und das zu leisten. Wir hatten schon Quereinsteiger gehabt, das hat man schon öfters letztes Jahr, dass einer mal kam. Hat er was geehrt und ein Haus verkauft und kauft sich ein Grausel und wollte auf die Kirmes und hat gemeint, er verdient sich eine Nase. Es äh, hat meistens zwei Jahre gedauert, da hat man ihn nie wieder gesehen. Und die Anlage wurde irgendwo versteigert oder kam dann ein Hammer irgendwie. Also das ist, äh, man muss da eigentlich schon reingeboren sein, denke ich mal. Das ist also für Quereinsteiger sehr, sehr schwierig, weil es auch ein, äh, das Leben, was wir haben, ist ja sehr, sehr flexibel. Man muss sich auf viele Sachen einstellen, ständige Ortswechsel, ähm, andere Gegebenheiten, andere Verhältnisse immer. Das ist, wie gesagt, nicht jedermanns Sache. Und das hält auch nicht jeder durch auf Dauer. Aber wenn man, mit rein, wenn man reingeboren wird und wächst damit auf, ist das für uns normal. 
Also für uns ist es normal. Wir kennen nichts anderes. Der erste Lockdown im März war hart. Der selbstorganisierte Markt jetzt ist für Dennis ein Segen. Die ersten Tage haben wir angefangen mir vor, vor, vor drei Wochen. Das war, das, ich bin hingelaufen und habe gestrahlt. Ich habe einfach gestrahlt, meine Anlage wieder zu sehen, mein, mein Fahrgeschäft wieder zu sehen, dass es da wieder stand. Ich muss ich dir vorstellen, äh, Ende Oktober letztes Jahr hat die Anlage das letzte Mal eine Fahrt gemacht in Limburg auf dem Oktoberfest. Und dann kam unsere Eisbahn, da war das, der Frisbee in der Halle zu dem Zeitpunkt eingelagert. Und nach so langer Zeit, wir hätten eigentlich äh, im März angefangen, nach so langer Zeit dann wieder das Ding zu sehen, da geht's jetzt wieder auf. Da macht es wieder Spaß. Auf dem Biohof ist Kaffeepause im Bauerngarten. Neben dem Auslauf für die Schweine. Wie war das jetzt mit den Kohlblättern und den Insekteneiern? Ja, apropos Nützlinge, was war denn eigentlich mit den äh, Schädlingen, die wir haben? Wir haben hier mal ein Kohlblatt, wir waren für den Hacken und Kohl und haben hier ähm, Eier mitgebracht. Vermutlich von der weißen Fliege oder? Ja, ja das ist ganz eindeutig die weiße Fliege. Und was da drunter ist, das sind dann die Larven. Und die Larven saugen dann am, auf der Blattunterseite den Saft aus den Blättern. Und die können dann ja nicht nur einschrumpeln, sondern sogar wirklich kaputt gehen. Also bei Kopfkohle ist es kein Problem. Das ist ein Wirsingblatt, was du mir mitgebracht hast. Mhm. Aber bei Rosenkohl und bei Grünkohl kann das dazu führen, dass du den gar nicht ernten kannst. Mhm. Meine, beim Kopfkohl würde ich jetzt noch nichts machen. Aber mhm. wenn das jetzt in der Intensität auch bei Rosenkohl und bei Grünkohl festzustellen ist, dann müssen wir wahrscheinlich was, was machen. War der Kohl jetzt abgedeckt? Mhm. Nee, wir haben die äh, Schutznetze auf dem anderen Kohl, wo die Rehe fressen. Weil die fressen ein bisschen mehr als die Larven noch wahrscheinlich. <lacht> da ist Ratzfall die ganze Pflanze weg. Wir haben ja auch genug Leute da, vielleicht schnappt sie dann eine Fliegenklatsche und wir gehen alle zusammen mal los. Weil Maltes Oma dabei ist, wollen alle wissen, wie es früher so war auf dem Hof. Ja, und was habt ihr in der Zeit da so noch so angebaut? Weil das war ja eine ziemlich äh, Alles. sparsame, arme Zeit, oder? Kartoffeln und Weizen, Rocken, Hafer, Rüben. Hm. Ja, und Kühe hattet ihr. Na ja, und die dafür Kühe. müssen wir Rüben haben. Und Futterrüben, kann ich mich daran erinnern. Die wurden dann von der Hand geerntet. <lacht> das war eine Arbeit. Und konnte man die auch selber essen? Nee. Hätte sie glatt probiert, ne? Du als Feinschmecker. <lacht> <lacht> dafür musst du Steckrüben anbauen. So. Der heimliche Renner im Bauernladen sind die Blumensträuße von Maltes Mutter Christel. Die gehen im Laden natürlich immer sehr gut, weil es sind Blumensträuße, die's, die nicht in Blumengeschäften gekauft werden können. Das sind einfach besondere. Immer ich sähe welche aus im Frühjahr, lege dann das Blumenfeld an, damit ich richtig eine schöne Auswahl habe. Die Sträuße bindet sie heute gleich mal im Garten. Es ist hier nicht üblicherweise mein Blumenbindetisch. Es ist eher hier die Hundehütte, aber machen wir heute mal eine Ausnahme. Der ist jetzt fertig. Jetzt fehlt mir was zum Binden. Ich stell die mal einfach so hier rein. Die leuchten wieder weg. Aber weißt du was, du könntest mir mal ein paar Gummiringe holen. Wo hast du denn? Bei der Mutter unten ja. in der Schublade. Kann ich machen. Früher hat Christel überall auf dem Hof mit angepackt, wo sie gebraucht wurde. Jetzt macht sie nur noch das, was ihr Spaß macht. Blumensträuße. Nebenan im zukünftigen Bistro sind die Wände weiter gewachsen. Zimmermann Niklas hat fleißig gemauert. Ja. Ich bin auch froh, dass das Ende langsam abzusehen ist. <lacht> ich glaube, wir werden erstmal eine kleine Feier machen hier auf dem Hof. Das ist ja nicht mehr schwer. Der ist ja auch so ein Drin gibt es aber noch reichlich zu tun. Als nächstes soll eine Hochebene eingezogen werden. Ja, dann gehen hier die Deckenbalken bis zu der Ebene von dem Unterzug. Da an der Wand sieht man schon eine Markierung, wo der nächste. Balken rüberkommt, wo dann sozusagen die Decke zwischengespannt wird. Und dann kann man 
oben drüber irgendwann sitzen und Kaffee trinken. Wird, glaube ich, richtig schön. Aber auch noch ein schönes Stück Arbeit, bis es soweit ist. Der Rummel in Kassel läuft mittlerweile schon vier Wochen. Man macht auf, macht eine Probefahrt noch mal, um auch dem Gast zu signalisieren, dem Besucher, Mensch, da wird immer getestet. Äh, traditionell, symbolisch wird das gemacht. Das war eigentlich mein Traum, ein Frisbee. Und ja. Warum war das dein Traum? Was ist daran so besonders? Es gibt so Sachen. Hat mich immer fasziniert, das Geschäft. Schon als Kind hat die Anlage mich immer fasziniert. Das heißt, du bist selber mitgefahren? Äh, ganz ehrlich, nö. Ich bin das erste Mal gefahren, wo ich den Laden gekauft habe. Und ich kann auch genau sagen, wann. Am 27. März 2012 hat man die Anlage eingeweiht mit unserem Schauspielerfahrer hier auf, dem, auf diesem Volksplatz. So, jetzt haben wir die erste Fahrt, die Probefahrt. Jetzt und jetzt wieder anschließend zur neuen Reise, die Tickets an der Kasse lösen. Komm on, Baby, auf geht's dabei sein zur ersten Fahrt. Jetzt müssen die Leute kommen. Bis zu 3000 Besucher dürfen gleichzeitig auf den Platz. Ab 2000 nur noch mit Maske. Ob das die Leute abschreckt? Also man muss schon geduldig sein. Ja, aber es ist ein Wochentag und ist alles okay. Die 2000 haben sie bislang an keinem einzigen Tag erreicht. Aber die Kirmesmacher bleiben gelassen. Früher oder später werden die Leute schon kommen. Das ist wohl eine Art Urvertrauen, das schon die Schausteller Kinder lernen. Dennis Sohn Emil ist neun. Hat er keine Schule, ist er natürlich auf dem Rummelplatz. Die beiden wollen zum kleinen Riesenrad. Unter Schaustellern herrschen besondere Regeln. Also einem Schausteller wird nie einem anderen Schausteller am Karussell äh, einen Euro abnehmen. Das ist äh, schon immer so bei uns. Ja. Jetzt über mich. Ich kann mal schauen, da müsste das nächste Update drauf sein. Gucken wir mal. Nee, noch nicht. Dennis bekommt die aktuellen Besucherzahlen vom Eingang regelmäßig aufs Handy. Ach nee, heute ist Donnerstag. Wir machen es ja immer um zu jede vollen Stunde. <lacht> Letzten Donnerstag hatten wir bis 15.29 Personen. Ist ja verschwinden ging. Aber dann um 16 Uhr waren es schon 195. Na? Also da werden schon ein paar Leute kommen heute. Das Wetter ist schön. Es gibt einen Eingang und einen Ausgang. Die Besucher werden von Pfeilen auf dem Boden im Kreis geleitet. An den Fahrgeschäften gilt Maskenpflicht. Das Take-off direkt dem Eingang gegenüber betreibt Dennis' Bruder Sebastian. Mahlzeit. Oh, schon eine Fahrt gemacht? Zwei Fahrten schon gemacht? Zwei mit einem. Bei dir was? Nee, noch nicht. Die kommen noch. Die kommen noch. Emil besucht sein Lieblingskarussell. Ja, klar, mein Freund. Bitte schön. Häufig haben Schausteller nicht nur ein Fahrgeschäft. Nebenbei betreiben sie Spielautomaten oder Imbissbuden. So, alles nach vorne. Es geht los, Chef Hessein, bitte. Wir starten. Aufgepasst. Auch die beiden Ruppert-Brüder wollen im Winter wieder eine Eisbahn und ihre Eisrutsche in verschiedenen Städten aufbauen. Und so hoffentlich das schwierige Corona-Jahr wieder ein wenig ausgleichen. Inzwischen fühlt sich der Platz etwas. Wie sein Vater will Emil die Familientradition der Ruppertz fortsetzen. Wohl erzogen diese Schauspielerkinder. Ja, Gott sei Dank, da legen wir viel Wert drauf. Kinder von Schaustellern übernehmen häufig die Fahrgeschäfte ihrer Eltern. Und du möchtest wirklich Schausteller werden? Möchte ich. Ja. Weil es ist einfach ähm, schön auf dem Kirmes zu leben. Irgendwie. Weil es ist auch immer wieder ein neuer Ort da. Und man kann vieles machen auf dem Kirmesplatz. 
Heute müssen die Helfer seines Vaters eher wenig machen. Emil liebt es, nach der Schule am Frisbee mitzuhelfen. Nur damit fahren mag er nicht so gerne. Da wird ihm zu schwindelig. Immer noch kein Regen. Seit Monaten nicht. Malte ist beunruhigt. Fast sein ganzer Hafer ist vertrocknet. Dementsprechend habe ich hier halt einfach einen Riesenausfall äh, durch die Trockenheit dieses Jahr. Erneut, muss man sagen, ist ja das dritte Jahr in Folge. Und ähm, da muss man sich schon überlegen, was man auf so schweren Standorten überhaupt noch äh, wirtschaftlich anbauen kann, um da zukunftsfähig mitzubleiben oder dadurch auch zu überleben. Ja, wir haben den gesät Ende Februar. Und ähm, da war noch relativ, also ein bisschen feucht, kein Boden. Dann hat es aber leider nicht mehr geregnet bis Mitte Mai. Und ähm, ja, dementsprechend lag der, das Samenkorn halt genauso, wie ich es wie abgelegt habe, oft in der Erde und hat kein, kein Wasser abgekriegt. Und dementsprechend ist halt hier alles, äh, ja, Total mickrig und noch grün, also nicht reif. Und hier lohnt es sich äh, überhaupt nicht, mehr metrisch auch drüber zu fahren. Muss man dann schon überlegen, wie man das in Zukunft macht, auf so einem schweren Standort, ähm, ja, wie man da wirtschaftlich überleben kann, mit, wenn die Trockenheit anhält. Für dieses Jahr hat Malte eine rettende Idee. Er hat nämlich etwas Wertvolles gefunden auf seinem Haferfeld. Den seltenen so. Ackerrittersporn. Die bedrohte Art steht auf der roten Liste. Sein Feld zeigt er jetzt den Fachleuten von der Kreisbehörde. Von ihnen kann Malte Geld bekommen für den Artenschutz. Wir fördern das finanziell über das hessische Programm für Agrar-, Umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen. Und es gibt eben einen finanziellen Ausgleich für den Ertragsausfall, den der Betrieb hat. Und genau, man tut eben gleichzeitig noch was für die Artenvielfalt. Eine gute Nachricht für Malte. Ähm solche Ackerwildkräuter können sich nur dort vermehren, wo nicht gedüngt und gespritzt wird. Malte wird das Haferfeld jetzt erstmal stehen lassen, damit sich der Ackerrittersporn aussamen und weiterverbreiten kann. Nicht nur das geplante Hofcafé, auch der alte Bauwagen ist ein Projekt, das Geld auf den Hof bringen soll. Malte hatte die Idee, daraus eine Ferienwohnung zu machen. Eigentlich ist es auch eine ganz geile Ecke, weil es ja mitten auch von Hessen an der Autobahn und auch ein ganz schönes Reiseziel mit der Fachwerkstatt in Homberg, Edersee in der Nähe. Genau. Ja, da hatten wir überlegt, den hinten an die Gewächshäuser zu stellen und ähm, dann noch ein bisschen Infrastruktur zu sorgen. Dann Ladencafé ist ja irgendwann dann die Idee. Vielleicht kann sich das dann alles schön arrangieren. <lacht> Man könnte auch mal drinnen zeigen, es sind natürlich ähm, auch ein paar Raffinessen, sage ich mal, wo, wo wir schon auch... Äh, nicht ganz minimalistisch, sage ich mal, arbeiten. Also es gibt eine Fußbodenheizung im Bad und eine Wandheizung äh, in der Küche und es gibt schon so ein paar Sachen. Wasserbett äh, ist in Planung. Ähm, also man soll sich wohlfühlen und trotzdem in der Natur sein, irgendwie so eine Mischung aus beiden haben. Man kann sich vorstellen, wie es wird, wenn es mal fertig ist. Urlaub im Bauwagen auf dem Biobauernhof. Eine weitere Einnahmequelle für die Hofgemeinschaft. Inzwischen ist auf dem Kirmesplatz in Kassel etwas mehr los. Besonders das Take-off von Dennis Bruder scheint bei den Besuchern ganz gut anzukommen. Oft entscheidet der richtige Standort auf einem Markt, ob die Geschäfte gut laufen oder nicht. Wenn der Rummel hier in Kassel beendet ist, fahren die Brüder auf andere Märkte. Da tauscht man sich gerne mal aus über die Standplätze. Hatte ich gerade Du brauchst ja auf Ecke wahrscheinlich, oder? Auf die Ecke. Ecke. Muss der Eingang? Bei mir. Das optisch sieht er gut aus, ja. Optisch, ja. In der Praxis werden wir es sehen nächste Woche. Man kann die beste Veranstaltung bekommen, wenn man dann in einem schlechten Eck steht oder auf, auf, auf einer schlechten Stelle platziert ist. Äh, nützt die beste Kirmes nichts. Ne? Na schön. Kannst du mal schicken mit dem Früher hat Dennis das Take-off zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder betrieben. Er weiß genau, wie viel Fingerspitzengefühl der Betrieb solcher Hightech-Karussells erfordert. Man kann es übertreiben, dass man einfach die, die Stellephase zu lang macht. Und ich sag mal so, eine Karussellfahrt sollte immer so sein, am Höhepunkt enden. Der Gast muss aussteigen und sagen, Mensch, war das geil, ich will noch mal. Und er darf nicht aussteigen, boah, war das schlimm, ich will nicht mehr. Also er muss immer das, das Gefühl haben, wenn er rausgeht, es war eine tolle Fahrt. Und es war genau richtig, und ich will noch mal fahren. Also man darf auch nicht zu extrem fahren. 
mittags, wenn die Familie mehr da ist, wird die langsame Phase ein bisschen länger gemacht, die schnelle Phase etwas kürzer. Und abends halt genau wenn die Jugend draußen ist ne, und die bisschen wilderen, sag ich mal, lässt man die schnelle Fahrt ein bisschen länger laufen und dafür, dass die langsame Fahrt umso weniger von der Zeit her. Die Nachfrage ist jetzt gut, obwohl das Wetter bedeckter geworden ist. Zum Abschluss der Fahrt in Sebastians Take-Off, der Ententanz. Warum der Ententanz? Gefällt mir beim Rausgehen. Das macht auch viel Spaß, die Leute also zu beobachten teilweise. Also die Musik macht was aus? Ja, auf jeden Fall. Stellt ihr die extra zusammen? Ja, also Sonntagmittag wird eine andere Musik gespielt wie Samstagabend zum Beispiel. Ne? Sonntagmittag gibt es dann kein Techno, kein Haus. Da gibt es schon eher Familienmusik. Jetzt haben wir 442 Leute auf dem Gelände. Und insgesamt bei 563 jetzt. 14,59, aber da sind glaube ich jetzt schon wieder 30, 40 reingekommen. Weil ich gucke gerade vorne auf den Eingang und sie kommen jetzt schön rein, die Leute. Man sieht es ja. Ich habe gerade das Update bekommen, aber es ist schon wieder ein paar Minuten her und es sind jetzt schön Leute reingelaufen. Jetzt ich mal genau auf den Ticker schauen, was genau drauf ist jetzt. Als Organisator der Sommerspaßkirmes mit Corona-Konzept fühlt sich Dennis überall verantwortlich. Ne? Also, also 711 jetzt. Ja. Vom Ticker nicht mehr mit dem iPad. Das war doch ein bisschen genauer. Das Laden kam jetzt weg. Aber 711 ist jetzt schön reingekommen, Leute, bei den letzten, letzten 10 Minuten. Jetzt kommen sie, ne? Jetzt kommen sie. Oh, das ist aber schön jetzt. In den letzten, letzten 10 Minuten fast 200 Leute. Gut. Wir sind. Ja, also hier steht zwei Essen für die Jonsen. Miriam, die Freundin von Flo, ist heute aus Fulda gekommen. Leona wohnt hier auf dem Hof, in einer WG, zusammen mit Malte und Flo. Also beide Züge? Jawohl. Den Flo kenne ich seit ich sieben bin, also wirklich schon äh, ewig. Ja, und jetzt ist er tatsächlich mit hergekommen und wir haben uns äh, zusammen fürs Landleben entschieden. Ja, und haben es auch bisher nicht bereut. Zumindest ich für meine Sache. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Jeder hat auch seine Hobbys, denen er nachgeht äh, und hat da noch andere Kontakte. Das ist ja auch hier auf dem Land äh, absolut wichtig, seine Leute zu finden äh, und ähm, andererseits auch echt gut möglich. Ähm, aber wenn man mal einen Abend alleine haben will, dann hat man den auch ohne Probleme. Ja. Leona, Maltes Freundin, ist von Darmstadt auf den Hof in Nordhessen umgezogen. Mit Bauchschmerzen anfänglich, denn sie kannte hier niemanden. Das hat sich geändert. Ja, das Leben äh, in Gemeinschaft ist für mich total wertvoll. Also ich habe früher schon immer von einer großen Familie eigentlich geträumt. Und ähm, ja, Freunde kann man sich dazu auch noch aussuchen. Und gerade wenn dann noch viele Freunde von uns und sich hier Familie, Lebensgemeinschaft bildet, ist das einfach wunderschön, auch die Abende verbringen zu können. Einfach spontan zu wissen, hey, hier ist jemand in der Nähe, da kann ich hingehen, den kann ich ansprechen, mit dem kann ich was machen. Und ja, einfach auch Sicherheit zu haben. Ich bin hier nicht alleine auf der Welt, ja. Das Gefühl, zur Hofgemeinschaft dazuzugehören, ist für alle hier wichtig. Die Tickets an der Kasse lösen, come on baby, auf geht's, dabei sein, der Frisbee erwartet euch. Aber nur ein paar wenige Fahrgäste kommen gegen Abend. Das kann nur besser werden. Genau. Aber kommt schon wieder, Alter. Dennis ist Berufsoptimist. Eine Fahrt, vier Euro. Dreimal fahren zehn. Die 40 Plätze hat Dennis bislang noch nicht vollgekriegt. Und jetzt fängt es auch noch an zu nieseln. Doch die Show muss weitergehen. Wenn auch nur für eine Handvoll Gäste. Es regnet sich langsam ein und bald ist klar, die Zahlen gehen so schnell runter, wie sie raufgegangen sind. Neues Update, mal gucken, was da ein Besucher drin ist jetzt wieder. Ja, geht runter massiv, klar, war klar. Hat so schnell angefangen, bis der Regen kam. Jetzt haben wir 728 auf dem Gelände, für jeden waren es mal 1020. Ja, und ins insgesamt waren bisher 2000 da heute. Nur, jetzt ist es 17.30 Uhr, also... Mal gucken, was da kommt. Prognose? Ja, kommt mal, wie lange es regnet. Ne? Wenn es jetzt aufhören würde, 
wäre es umso besser. Aber jetzt habe ich gerade halt auf das Regenradar geschaut. Äh, es soll bis 7 Uhr regnen und dann wird es schwer. Alright, ihr habt es geschafft, ihr Lampen. Und jetzt wird der Anschluss von der Reise, die Tickets an der Kasse lösen. Come on, Baby, auf geht's. Dabei sein. Die Besucherzahlen werden es vielleicht gerade so schaffen, die Kosten zu decken. Ein Gewinn ist kaum noch zu erwarten. Beim Autoscooter von Onkel Sascha gegenüber dreht Emil ein paar Runden. Hier, überdacht, läuft das Geschäft um einiges besser als am Frisbee. Heute ist er noch eine Familie. Äh, mein Onkel hat ihn heute. Also der ist immer noch, der ist bis nach wie vor 1969 im Familienbesitz. Saschas Vater hat den Autoscooter seinerzeit selbst gebaut. Das 50-jährige Jubiläum sollte gefeiert werden. Doch das Fest ist auch schon Corona zum Opfer gefallen. Zum Tagesausklang gehen die beiden noch auf einen Kaffee rüber zu Dennis Wohnwagen. Ja, also wir sind äh, ganzjährig drin. Es gibt Schauspieler, die haben im Winter auch ein Haus oder eine Wohnung. Aber wir sind aktuell noch ganzjährig drin. Na? Wir sind am Bauen daheim, ja. Und hoffen, dass wir bald rein können, weil dass wir endlich ein bisschen Platz haben. Weil mit drei Mann hier drin, äh, das, das ganze Jahr, mein Junge ist auch immer, wird auch mal größer, ist bei 10. Der möchte auch ein bisschen Platz langsam haben und ein bisschen Freiheit. Hier heute war es leider nicht so ganz erfolgreich. Äh, man immer noch besser wieder heim rumsitzen und Träumchen drehen. Aber äh, wir sind jetzt in der vierten Woche, wie gesagt, und ähm, hatten gute Besucherzahlen. Und wir denken mal, dass es jetzt wieder zum Wochenende ein bisschen anzieht. Hoffentlich haben sie noch Glück mit dem Wetter. Auf dem Biohof hat Malte gerade Probleme mit der Tür vom Schweinestall. Die klemmt. Tja, wie kriegen wir die wieder eingehangen? Niggi! Ja. Das ist doch genau richtig. Ich spende mal eine Zinnidee. Wo hängt's denn? Ich weiß genau, wüsste. Ne? Ah, warte, 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 warte. Jetzt rüber? Ja. Komm doch nicht rüber. Das hängt an dem Ding selber, warte mal. An dem Brett runter, nee, an dem Metall. Ja. Nee, nee, das hängt hier an dem Brett. Okay, dann müssen wir mal da weiter aufmachen. Vielleicht. Ja, ich denke auch. Warte, warte. Das sind unten. Ja, ja, ja. Super. Ich danke dir. Malte hält überwiegend robuste alte Haustierrassen. Bei ihm haben sie noch viel mehr Platz, als nach Biolandrichtlinien vorgeschrieben ist. Gut, okay, dann. Der große Akkuschrauber. Wo ist der? Ähm, großer Akkuschrauber. Da wird der Werkstatt. Ein großer Vorteil der Gemeinschaft, Probleme gemeinsam zu lösen. Bei den größten Sorgen, die Malte hat, können die Freunde leider nicht weiterhelfen. Wir hatten ja seit Februar bis Mai hier in der Region eigentlich keine nennenswerten Niederschläge. Ich glaube, es kam in den, in den gesamten Zeitraum über drei Monate 10, 15 Liter Regen. Und ich habe leider sehr viele Sommerungen angebaut, also Hafer vor allem. Und der Sommerhafer, den ich im Februar gesät hatte, der war im äh, Mai immer noch nicht so richtig gekeimt. Und das, was aufgelaufen war, ist wieder vertrocknet. Also das war wirklich katastrophal. Da habe ich naja, vielleicht 20, 30 Prozent der Fläche geerntet, den Rest habe ich gemulcht. Mal gucken, was nächstes Jahr wird. Drückt die Daumen. Es bleibt spannend. Bei den Schaustellern und bei der jungen Hofgemeinschaft. Das Café ist noch nicht fertig. Der Bauwagen auch nicht. Und Malte hat noch keinen Plan, wie er mit der Dürre umgehen soll. <lacht>